హాయ్ ఎవ్రీబడి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బంధ్యా విశాఖ మొన్నటి దాకా వరల్డ్ కప్ ఫీవర్ నడిచింది మరి అది ముగిసిన వెంటనే స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ప్రో కబడ్డీ లీగ్ సీజన్ టెన్ మరి సీజన్ టెన్ లో మన తెలుగు టైటిల్స్ కోచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వచ్చేసాం అనమాట ఇవాళ సో అలా చెప్తే చాలా ఫార్మల్ గా ఉంటుందేమో ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నాకు నచ్చింది నేను చేయొచ్చు కాబట్టి మా శ్రీనాన్ ఇంటికి వచ్చాం అనమాట అండ్ పక్కనుండేది ఎవరు రాధిక కామెంటరీతో ఎప్పుడు అదరగొడుతూనే ఉంటుంది సో ఐమ్ షూర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ వన్ తెలుగు చూసే వాళ్ళందరికీ ప్రో కబడ్డీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరికీ ఈ కపుల్ బాగా సుపరిచితమే కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుదాం అసలు ఏం జరుగుతుంది వాట్స్ కుకింగ్ ఇన్ తెలుగు టైటిల్స్ అండ్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ విశేషాలు అని అడిగి తెలుసుకున్నాం కమ్ 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 ఆ దారుణమైన నవ్వెవరిదైతే ఉందో ఆమె రాధిక అనమాట రాధిక జాతికి సంబంధించిన ఆడపడుచు నువ్వు ఆ నవ్వుతో వచ్చిన భూకంపం ఇవిడే వాళ్ళే కామెంట్రీలో ఆ నవ్వులన్నీ రాలేవు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఆ స్మైల్స్ అన్ని వినొచ్చు అనమాట విని తరించండి ఎంజాయ్ చేయండి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ మా శ్రీనాన్న కంగ్రాట్స్ అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మచ్ ఇండియా అబ్బా కామెంటరీ తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ మా శ్రీనాన్న తెలుగు టైటన్స్ కి వస్తాడా అని చెప్పి చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో వెయిట్ చేసాం ఫైనలీ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ తెలుగు టైటన్స్ కి బ్యాక్ యాజ్ కోచ్ ఎట్లుంది తెలుగు టైటన్స్ కి బ్యాక్ యాజ్ కోచ్ ఎట్లుంది ఎక్కడైతే నేను జర్నీ స్టార్ట్ చేశానో ఆ టీమ్ అసిస్టెంట్ కోచ్ గా ఇప్పుడు హెడ్ కోచ్ గా రావడం అనేది ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ సో దీనికోసం చాలా నుంచి కష్టపడ్డాను సో ఈసారి చూడాలి ఎట్లా టీమ్ పక్కడి నుంచి కామెంటరీ మేడం కవర్ చేస్తున్నారు అనమాట కామెంటరీ మేడం కవర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఏమైనా ఉంటే తప్పులు అన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తా ఏంద్రాదిక ఎప్పుడు ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అంతే ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ అంతే సరే ఈ గోల్ ఎట్లా ఉంటది కానీ మాకు శ్రీనా సో తెలుగు టైటన్స్ పవన్ శరావత్ రికార్డ్ బ్రేకింగ్ మనీ తీసుకున్నారు ఈ సార్ తెలుగు టైటన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది సో టెల్లస్ ఏమవుతుంది అసలు టీమ్ లో పవన్ కుమార్ శరావత్ హై ఫ్లవర్ అని అందరికి తెలుసు బట్ నేనేమంటారు అంటే ఈజ్ రన్ మిషన్ సో విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్ లో రన్ మిషన్ అంటారు కబడ్డీ లో రైడ్ మిషన్ అతను సో రైడింగ్ లో ఒకసారి రైడ్ ఫామ్ కంటిన్యూ చేస్తే ఒక సునామీ లాంటి రైడ్ చేస్తా ఉంటాడు ఎందుకంటే సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ మ్యాచ్ ని గెలిపించే సత్తా ఉన్న ప్లేయర్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ స్కోర్ చేసే సత్తా ఉన్న ప్లేయర్స్ మినిమం 15 టు ట్వంటీ పాయింట్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న ప్లేయర్ కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో మనం తెలుగు టీమ్ కి తీసుకోవడం జరిగింది యాజ్ అన్ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ సో టీమ్ కి యాడ్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ అని అనుకుంటున్నాను అబ్సల్యూట్లీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బెంగళూరు బుల్స్ లో చూసాం తమిల్ తలాయ్ వాజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ సీజన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ తో ఇంజురీ అయింది బట్ ఏషియన్ గేమ్స్ గెలిపి చూస్తున్నాడు యాజ్ అ క్యాప్టెన్ గా కాబట్టి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మధ్యలో ఈసారి ఉండబోతుంది అనమాట ప్రో కబడ్డీ చాలా మంది కిడ్స్ కబడ్డీ అంటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రికెట్ బ్యాడ్మింటన్ వీటికి ఉన్నంత క్రేజ్ కబడ్డీకి లేదు ఇది వాస్తవమే కాకపోతే ఎవరైనా ఈ స్పోర్ట్ టేకప్ చేయాలంటే అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి డెఫినెట్లీ కబడ్డీలో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే కబడ్డీలో చచ్చిపోయిన ప్రతిసారి మళ్ళీ బతికి లేస్తాడు చచ్చిపోయిన ప్రతిసారి మళ్ళీ బతికి లేస్తాడు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కబడ్డీ ఎందుకంటే జీవితంలో కూడా మనం ఎన్నోసార్లు కింద పడతా ఉంటాము లేస్తా ఉంటాము ఎన్నో ఓడదోడుకులు వచ్చినప్పటికి కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ ఈ గేమ్లో ఉన్నది కాబట్టి లైఫ్కి కబడ్డీకి విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్ అనమాట అందువల్లనే ప్రతి వాళ్ళు కూడా కబడ్డీ ఆడాలి ఆడకపోతే కనీసం చూడాలి చూసి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి దానిలో ఉన్న గుణపాఠం నేర్చుకొని మీరు కూడా మీ లైఫ్లో ఎక్కడ దాన్ని మిక్స్ చేయాలి యాడ్ చేయాలి దాని నుంచి మీరు ఒక మంచి లెసన్ తీసుకొని ముందుకు పోవాలని నా యొక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ అబ్సల్యూట్లీ అబ్బా ఆ లైన్ మాత్రం చంపేసేయండి అంతే శ్రీనాన్న ఆ లైన్ మాత్రం చంపేసేయండి అంతే శ్రీనాన్న ఎట్లుంటది మరి మనతోనే ఏంటంటే లైఫ్ లో పడి లేవడం ఎలా అయితే కామన్ నిజంగానే క్రికెట్ లో ఒకసారి అవుట్ అయితే అయిపోయినట్టే ఒకసారి అవుట్ అయితే నెక్స్ట్ గేమ్ లో రాదు బట్ కబడ్డీ లో అట్లా ప్రతిసారి కూడా మళ్ళీ బతుకుతాడు మళ్ళీ రైడ్ చేస్తాడు మళ్ళీ ట్రై చేస్తాడు మళ్ళీ బతుకుతాడు అట్లా సిచ్యువేషన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఫార్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ లో చాలా సందర్భాల్లో కింద పడటము పైకి లెగటము పాయింట్లు సాధించడము ఇవన్నీ రిలేటెడ్ అనమాట లైఫ్ లో కూడా నేను అన్నట్టుగా మీకు సేమ్ థింగ్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సో హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఉండాలి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు దాన
ఈజ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ చాలా మందికి ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడో కామారెడ్డిలో స్టార్ట్ చేశారు సారీ ఆ సంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ చేశారు సంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగి ఓఎన్జిసి గుజరాత్ ఎక్కడికో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి జర్నీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కోచ్ గా రావడం మళ్ళీ కామెంటేటర్ గా రావడం మళ్ళీ ఇప్పుడు కోచ్ గా రావడం అసలు బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది నీ ఓవరాల్ జర్నీని ఒక రెండు మూడు లైన్స్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాను అనుకోలేదు ఒక చిన్న లైఫ్ లో ఏముందంటే డ్రీమ్ కబడ్డీ ఆడాలి దానిలో నేషనల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దానివల్ల ఒక జాబ్ వస్తుంది ఆ జాబ్ సెక్యూరిటీ కోసమని నేను కబడ్డీని మొదలు పెట్టడం జరిగింది బట్ నాకు దొరికిన గురువుల వల్ల నేను కబడ్డీలో మంచి మెలుకోలు నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కె సుబ్బారావు గారు ఈజ్ మై ఫస్ట్ కోచ్ తర్వాత యూనివర్సిటీలో మిస్టర్ జగన్మోహన్ గారు అలాగే కబడ్డీలో మొట్టమొదటి ద్రోణాచార్య అయినటువంటి ఈ ప్రసాద్ రావు గారు తన దగ్గర నేను ఓఎన్జీసీలో కబడ్డీ నేర్చుకోవడం జరిగింది సో నా లైఫ్ జర్నీలో ఈ ముగ్గురు కోచెస్ రోల్ అనేది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతిసారి నేను ఎదుగుతున్నా కొద్దీ వాళ్ళు నాకు మెలుకోలు నేర్పుకుంటూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళ నుంచి నేను గుణపాఠాలు నేర్చుకొని వాళ్ళ నుంచి సజెషన్స్ తీసుకొని లైఫ్ని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్తో అండ్ యాజ్ వెల్ ఆస్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వల్ల ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఉండగలిగాను అన్న లైఫ్ లో బాగా గుర్తుండిపోయిన కష్టం ఏంటి ఎంటైర్ జర్నీ మొత్తంలో ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఇంత బ్యూటిఫుల్ హౌస్ అండ్ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి లగ్జరీస్ అన్ని బట్ ఈ త్రూ అవుట్ జర్నీలో బాగా ఎప్పటికి గుర్తుండిపోయేటువంటి కష్టపడ్డ మూమెంట్ ఏంటి డెఫినెట్లీ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి తర్వాత ఆ ఓఎన్జీసీకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ కింద చాప వేసుకొని అక్కడ పడుకోవడం పెళ్ళైన కొత్తలు మనం జనరల్ గా ఓఎన్జీసీకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు హిందీ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు మిగతా లాంగ్వేజెస్ రావు బట్ నేర్చుకున్నాం నేర్చుకుని అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడ వాట్ ఈస్ అర్నింగ్ పాయింట్ అక్కడ నుంచి ఏం చేంజ్ చేస్తుంది లైఫ్ గుజరాత్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే మనం ఒకసారి ఇల్లు వదిలినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ దాన్ని ఏ రకంగా ఎదుర్కోవాలనేది సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం అక్కడ నుంచి లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది అక్కడ నుంచి నేర్చుకుని మెంటోర్ చేసి రావటం <laughs> 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 కామెంటరీ చేశారు బట్ రాధిక అయితే సీజన్ టూ సీజన్ టూ నుంచి అప్పటి నుంచి ఈ గొంతు మా అందరికి అలవాటు అయిపోయింది కంచు కంఠం అండ్ ఇంగ్లీష్ లైన్స్ తో కూడా చంపేస్తా ఉంటది రాధిక సో సో ఐ నో హర్ ఫ్రమ్ ప్రో కబడ్డీ ఆ తర్వాత వి బికమ్ అ ఫ్యామిలీ టైప్స్ అనమాట సో రాధిక రీసెంట్ గా మిస్సెస్ ఇండియా తెలంగాణ కూడా అయిపోయింది అనుకోలేదు మనం అక్కడ దాకా వెళ్తామని ట్రై చేయడం జరిగింది సో ప్రతి ప్రయత్నంలో సక్సెస్ కోసం ప్రతి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి రాధిక మరి శ్రీనన్న కోచ్ గా సో ఏ గూటి పక్షి ఆ గూటికి చేరాలి అన్నట్టు లాస్ట్ తెలుగు టైటన్స్ హెడ్ కోచ్ అయ్యాడు సో ఈ త్రూ అవుట్ జర్నీ అండ్ మళ్ళీ తెలుగు టైటన్స్ హెడ్ కోచ్ వరకు వచ్చిన జర్నీ గురించి ఐ మీన్ రైట్ టైమ్ లో రైట్ మూవ్ అంటాం కదా ఇండియా సో రైట్ ప్లేస్ లో ఉండడం ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే ప్లేయర్ గా కరియర్ 
ఫినిష్ అవుతుంది అనుకునే టైమ్ లో కోచెస్ గైడెన్స్ తో మంచి అంటే ప్రాపర్ స్టెప్ తీసుకున్నాడు అండ్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ కూడా సో దాని త్రూ మన్ step by step step by step you have seen us growing in india yeah so i think you know those last two seasons mana edaithe chusnamo as a commentator mm. that naake enduko ante i felt you know that's not him mm. but then mallo sari adu kuda telugu titans ki coach ga raavadam i think uh, mm. you're blessed ah oh, of course nijangane mana andram kuda anukuntu unda anamata eppudu malli commentary nunchi coach avtadu ani cheppi but uh, good moments are already here inga ippudu nunchi mem cherish chesukovali vaata annitni kuda no but uh, radhika comment చెప్తుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది శ్రీన నీకు ఎంజాయ్ చేస్తావా తక్కువగా మాట్లాడుతుంటే కామెంట్ లో అంతగా ఎట్లా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్న డౌట్ అనేది ఉండేది ఏంటంటే ఒక మనిషి టాలెంట్ అనేది ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే దాని వల్ల ప్రూవ్ అవుతుంది ఇంట్లో తొక్కేసి ఇంట్లో తొక్కేసి ఇంట్లో తొక్కేసి తొక్కేసి నిజంగానే కామెంటరీ ఆన్య తొక్కేసింది ఓకే జనరల్ గా ఏంటంటే మనం టు ది పాయింట్ మాట్లాడతాం కామెంట్ అంటే త్రూ అవుట్ ద మ్యాచ్ మాట్లాడాలి కరెక్ట్ కాబట్టి ఇంట్లో అంత అవకాశం ఉండదు మ్యాచ్ లో అయితే నువ్వు అన్ని యాంగిల్స్ లో నువ్వు మాట్లాడవచ్చు చెప్పొచ్చు ఇన్ అండ్ అవుట్ గురించి మాట్లాడచ్చు కాబట్టి సో ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఇన్నోవేటివ్ కామెంటరీ మాటలే కదా అంతే కూర్చొని మనం ఎంతన్నా మాట్లాడతాం అక్కడ ఆన్ ద ఫీల్డ్ వాళ్ళు కూర్చొని కోచింగ్ చేయాలంటే ఆడాలంటే వాళ్ళకి తెలుసు నొప్పంతా సరే వీళ్ళిద్దరు అచీవ్మెంట్స్ హోటల్ ఏంటంటే వితౌట్ కామెంటరీ అనేది కూరలో ఉప్పు లేకుంటే ఎలా ఉంటుందో కామెంటరీ అనేది విచ్ ఇస్ వెరీ రిలేటివ్ ద స్పోర్ట్ అనమాట ఇది ఇట్లా కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు కబడ్డీ పవర్ కప్పుల్ అయ్యారు అనమాట సో వెళ్దాం పైకి అచీవ్మెంట్స్ అని చూద్దాం సో ఇప్పుడు దాకా శ్రీనన్న గురించి మాట్లాడుకున్నాం కొంచెం సేపు రాధిక దగ్గరకు వద్దామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిన అనమాట సో కామెంటేటర్ గా మాత్రమే కాదు రాధిక యాజ్ అ కబడ్డీ ప్లేయర్ ఎవరు మాట్లాడరు ఇది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు సో రాధిక ఎన్ని నేషనల్స్ ఆడవు నువ్వు జూనియర్ నేషనల్స్ ఒక రెండు సీనియర్ నేషనల్స్ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సీనియర్ నేషనల్స్ రెండు జూనియర్ నేషనల్స్ మరి యూనివర్సిటీ లెవెల్ నేషనల్స్ ఒకటి ఆడిన తర్వాత యూనివర్సిటీ ఫోర్ బాబా బాబా సూపర్ అదనమాట మరి కబడ్డీ అంటే ఎందుకంత ఇష్టం రాధికకి ఐ థింక్ స్కూల్ టైమ్ లో ఆడుతుండే ఇండియా సో డాడీ కూడా కబడ్డీ ప్లేయర్ ఉండే ఓకే స్మాల్ టైం కబడ్డీ ప్లేయర్ టైప్స్ సో ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ముగ్గురు సిస్టర్స్ ని ఈక్వల్ గా పెంచినని చెప్పాలి బట్ ఎవరీబడి ఈస్ ఇన్ డిఫరెన్స్ ఓన్ ఓకే సో డాడీకి కి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం ఐ వాస్ గుడ్ ఎట్ స్పోర్ట్స్ కూడా స్కూల్ లో మల్టిపుల్ స్పోర్ట్స్ ఆడుతుండే సో తర్వాత హనుమాన్ వ్యాంశాల కింగ్ కోటిలో ప్రాక్టీస్ కి వెళ్ళినా ఓకే మనకి రాదు కదండి ఆపర్చునిటీ అందుకని క్రౌన్ మనం పెట్టుకోవాలి అండ్ ఏం కావాలో చెప్పండి అన్ని శాష్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర అన్ని శాష్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర సో ఫస్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ మిస్సెస్ ఇండియా తెలంగాణ ఫస్ట్ రన్నర్ నే నే అది చప్పట్లు చప్పట్లు ఇంకా కొంచెం మీరు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఎడిటింగ్ లో వెరీ నైస్ ఓ వా నెక్స్ట్ ఏంటిది మోస్ట్ పాపులర్ అంట అంటే మేం వేసిన ఓట్లతో వచ్చిందేనా మేం వేసిన ఓట్లతో వచ్చిందేనా అన్ని ప్రొఫైల్ చూసుకుంటే విందే ఐ థింక్ ఐ డిడ్ డెఫినెట్లీ స్టాండ్ అవుట్ ఓకే సో తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా బాగా గుద్దారనమాట నేను కూడా అందులో ఎక్కువ ఓట్లు వేసాను సార్ వేసి మరి స్క్రీన్ షాట్ లో పంపించారు కాబట్టి ఈ శాష్ కూడా నాకే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మిస్సెస్ రిసీలియన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అరే వాబాబాబా రాధిక ఎట్లుంది ఇంతసేపు నేను పెట్టుకుందంతా ఉత్తు తీ అండ్ ఇప్పుడు అట్లా మరి రాధిక గెలిచింది కాబట్టి ఇది మా రాధిక మీదే చాలా అందంగా ఉంటుంది అది ఆ మూమెంట్ అనమాట మిస్ యూనివర్స్ ఫీల్ వచ్చినట్టు సో మొత్తం ఈ శాషస్ అన్ని కూడా మా రాధికకే వేసుకో ఆపేయం మేము 
ఒక వాక్ చేద్దాం పద వమ్మని కాదు నడు అట్లా ఒక్కొక్క వాక్ అట్లా రాధిక ఎట్లా నడిచింది మేము అప్పుడు లైవ్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేక నేను పట్టుకుంటా పద ఇప్పుడు నీతో పాటు నేను కూడా వెనకాల బుడి బుడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వస్తాను అనమాట చాలా సూపర్ 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 నెక్స్ట్ శ్రీ నన్ను అచీవ్మెంట్ చూపిస్తాం మీకు రండి శ్రీనాన ట్రాఫీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట ఆల్ ఇస్ అచీవ్మెంట్స్ సో కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇన్ కొరియన్ టీమ్ తో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ విత్ సౌత్ కొరియన్ టీమ్ ఇన్షియాన్ ఏషియన్ గేమ్స్ సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో యాజ్ ఎ కోచ్ గా ఫస్ట్ టైం దీనికి ముఖ్య కారకుడు మిస్టర్ ఈ ప్రసాద్ రావు సార్ ఎందుకంటే ప్లేయింగ్ కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎండ్ అయ్యే క్రమంలో తను ఏం చెప్పాడంటే వై డోంట్ యూ కన్వర్ట్ యాజ్ ఎ కోచ్ అని చెప్పాడు సో అప్పటి వరకు నాకు కోచింగ్ గురించి ఏం తెలియదు బట్ తను ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో నేను ఫస్ట్ టైం దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ అండ్ బై గాడ్ గ్రేస్ వీ గాట్ బ్రాంజ్ మెడల్ ఫర్ సౌత్ కొరియన్ టీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కబడ్డీ అండ్ వీ ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ అని చెప్పొచ్చు ఇండియన్ టీమ్తో విత్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అని సెమీఫైనల్లో మనం ఇన్షియా నేషన్ గేమ్స్ లో ఓడిపోవడం జరిగింది సో తర్వాత కొరియన్ టీమ్ కి మెడల్ రావడం జరిగింది దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ యాజ్ ఎ కోచ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యాజ్ ఏ జూనియర్ ఇండియన్ కోచ్ ఇన్ ఇరాన్ లో ఎక్కడైతే నేను యాజ్ ఏ ప్లేయర్ గా ఇండియన్ టీమ్ కి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను ఆ గోల్డ్ మెడల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను అండ్ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఏ ప్లేయర్ గోల్డ్ మెడల్ ఫర్ ఇండియా ఓకే సో యాజ్ ఎ ప్లేయర్ గా ఎక్కడైతే నేను కబడ్డీకి ఇండియా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందో అదే కంట్రీలో యాజ్ ఎ కోచ్ గా వెళ్ళడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో సో అక్కడ నాకు ఒక మంచి రికగ్నేషన్ రావడం జరిగింది తర్వాత సో వన్ మోర్ అచీవ్మెంట్ యాజ్ ఎ సీనియర్ ఇండియన్ టీమ్ కోచ్ ఫర్ దుబాయ్ మాస్టర్స్ కప్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇది కూడా స్పోర్ట్స్ ది మాస్టర్స్ దుబాయ్ మాస్టర్స్ కప్ సో ఇండియన్ టీమ్ హెడ్ కోచ్ గా పనిచేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చాలా చాలా హెవీ ఉంది యాక్చువల్లీ అమ్మ చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చూడడానికి చాలా ఈజీగా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ దీని తర్వాత ఫార్చ్యూన్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్టు ఉంది సో లక్కీ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ కప్ కోచ్ గా సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియన్స్ క్రికెటర్స్ బాగా ఫేమస్ ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చి వేరే వేరే కంట్రీస్ కి ట్రైన్ చేస్తారు బట్ కబడ్డీ కోచ్ గా ఉండి ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ ట్రైన్ ట్రైన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతాను సో అక్కడ కూడా ఒక మంచి అసైన్మెంట్ దొరకడం జరిగింది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏకేఎఫ్ అండ్ ఐకేఎఫ్ ద్వారా మరి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత దుబాయ్ మాస్టర్స్ అండ్ తర్వాత దిస్ ఈస్ ఫర్ మెన్ టీమ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇండియన్ ఉమెన్ టీమ్ కోచ్ గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏషియన్ గేమ్స్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండోనేషియా సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను బంగ్లాదేశ్ కి వెళ్ళడం జరిగింది బంగబంధు అండ్ బంగ్లాదేశ్ నేషనల్ టీమ్ కి యాజ్ ఏ జూనియర్ ఇండియన్ కోచ్ జూనియర్ వరల్డ్ కప్ కోచ్ గా అలాగే సీనియర్ టీమ్ ఏషియన్ గేమ్స్ కోచ్ గా కూడా వెళ్ళడం జరిగింది బంగ్లాదేశ్ సో ఇది ఒక చిన్న కోచింగ్ లో గ్లోబల్ హ్యూమన్ పీస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ పాండిచేరి రీసెంట్లీ సో ఇది కూడా ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఎంత చెప్పినా తక్కువే సో ఇవన్నీ కూడా శ్రీనన్న అచీవ్మెంట్స్ అనమాట మరి ఈ ప్రో కబడ్డీ జర్నీలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఏ టీమ్ తోని మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలుగు టైటన్ దగ్గరకు వచ్చారు సో టెల్ ఎస్ అబౌట్ దిస్ ప్రో కబడ్డీ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో నేను ఫస్ట్ టైం కొరియన్ టీమ్ కి మెడల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఐ మెట్ అనుపమ్ గోస్వామి సార్ ఎట్ ఇన్షియాన్ సో ఫస్ట్ టైం తనకు అక్కడ నన్ను పరిచయం చేయడం జరిగింది మిస్టర్ జే ఉదయ్ కుమార్ సార్ సో తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు యూఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఎ ప్లేయర్ సో మీరు చాలా యంగ్ గా ఉన్నారు కోచింగ్ ఎందుకు వచ్చారంటే సార్ నేను కోచింగ్ రావడానికి కారణం ముఖ్య కారణం ప్రసాద్ రావు గారు ఎందుకంటే కోచింగ్ కెరీర్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గేమ్ని మొత్తం వదిలిపెట్టకుండా కోచ్గా కన్వర్ట్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పడంతో నేను అక్కడ కోచింగ్లో రావడం జరిగింది సో అక్కడ అనుపమ్ గోస్వామి సార్ నాకు సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత లీగ్ కమిషనర్ గారు అలాగే ఈ ప్రసాద్ రావు గారు అండ్ ఉదయ
జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్కి పనిచేయడం జరిగింది సో జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎందుకంటే బళారీలో మీకు తెలుసు ఐఏఎస్ అనే ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది అక్కడే నీరజ్ చోప్రా ఎప్పుడు ఎవరైతే ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ ఉంటారో అక్కడ కూడా ట్రైన్ అయితే వెళ్తాను ఇన్స్పైర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ స్పోర్ట్స్ అందరికి తీసుకుని అక్కడ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళతో కూడా పనిచేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ దట్ నేను అభిషేక్ బచ్చన్ టీంతో పనిచేయడం జరిగింది జైపూర్ పింక్ ప్యాంథర్స్ ఏ అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఐశ్వర్య రాయ్ గారి టూ థౌజండ్ త్రీలో గచ్చిబోలి స్టేడియంలో యాజ్ అ ప్లేయర్గా నేను గ్రౌండ్లో కింద కూర్చొని వాళ్ళని చూసి ఒక ఫోటో దిగితే చాలనుకున్న రోజుల నుంచి సో బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ కబడ్డీ సో వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి టీంతో పనిచేసే అవకాశం కలిగించింది ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ సో ఇవన్నీ ఆ ప్రాసెస్లో జరిగిన విషయాలు అనమాట ఇదంతా రైట్ మరి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కామెంటరీ మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలుగు టైటన్స్ ఇంకా జర్నీ కంటిన్యూస్ ఇక్కడికి స్టాప్ అవ్వలేదు ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చే వరకు ఇంకెన్ని ఫిల్ అయిపోతే ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ వన్ సో మాట్లాడుకున్నాం కదా మీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రాపిడ్ ఫైర్ ఆడదాం ఓకే సార్ రాపిడ్ ఫైర్ ఆడదాం అని డిసైడ్ అయ్యా కదా వీళ్ళిద్దరిని చెర పక్కన కూర్చోబెట్టా అనమాట ఇక్కడ చాలా బాగుంది అలాంటిది కాదు సార్ నేనైతే జడ్జ్ లాగా రెండు వైపులా న్యాయం చెప్తానని చెప్పి ఇక్కడ కూర్చున్నాట సో అడుగుదాం ఇద్దరిని ఇద్దరు ఆయన కొంచెం అట్టే మాలు తెట్టు ఆయన కొంచెం అట్టే మాలు తెట్టు సరే కొంచెం అన్న అన్నారు కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలి కదా అనుకున్నాం బట్ ఓకే ఇటువైపు ఎప్పుడు ఉంటా కానీ సరే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే శ్రీనన్న జైపూర్ పింగ్ ప్రాంతేజ్ లో ఉన్నప్పుడు సవాల్స్ సురుతుండే కదా ఎట్లా ఎట్లా ఓల్డ్ హార్స్ లు కోల్డ్ హార్స్ లు ఇవన్నీ చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది అప్పుడు కామెంట్రీలో ఉన్నప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి రాధిక అంటే నేను నోరు వెళ్ళి పెట్టేసిన వీళ్ళిట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని వీళ్ళిట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే బికాస్ యాజ్ అ టీమ్ ఇంకో టీమ్ ని అంటే అంత తక్కువ చేసి మాట్లాడటం ఏంది ఇంత కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్ సో నా రియాక్షన్ వచ్చేసి అమ్మా ఎందుకు ఇంత కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడిండు అన్న ఫీల్ ఓకే బట్ ఆ కాంట్రవర్సీ వెనకాల జరిగింది ఏంటి అసలు ఎందుకు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది జనరల్ గా ఏంటంటే విద్య ట్రైనింగ్ సెషన్ లో మ్యాచ్ జరిగే ఎవరితో అయితే మనం ఆడుతామో వాళ్ళ గురించి అపోనెంట్ గురించి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ సో జనరల్ గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫోర్ మ్యాచెస్ లో తమిళ్ తలావాస్ ఓడిపోవడం జరిగింది అప్పుడు సో మనం ఏంటంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫోర్ మ్యాచెస్ విన్ కావడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే టెల్ మీ అబౌట్ తమిళ్ తలావాస్ అన్నారు so that was my immediate reaction in ante whole horses has never won the race and endukante meeru history of sport lo any sport you take football kabaddi cricket any sport so all star team jeevitham lo eppudu gelavaledu nee history mottham chusna so a team lo ekko super star lu untaro aa team eppudu gelavu endukante they are always running around their superstarism too many cooks spoil the broth so aa thought process lo nenu cheppindi uddesham ante gaani aa team takka cheyadam ani gaadu so that is my genuine థాట్ అది సో మిగతా వాళ్ళకి కొందరికి నచ్చవచ్చు కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సీజన్ లో జరిగింది ఏంటంటే మీరు అందరు చూశారు వాట్ ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద టీమ్ అనేది సో అది వాళ్ళకి కూడా ఆడలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ మాది కూడా ఇంజురీ కన్సర్న్స్ తో మేము కూడా ప్లే ఆఫ్ రీచ్ కాలేకపోయాము ఆఫ్ ఎందుకంటే as a uh, challenge ga diskunam manam odi povuddu manu statement icha vaallu endante mammalni itla annadu kabatti me gelavali so so ultimately endante sport lo aa rivalry untadu kabatti but overall meer chusukunnatte pro kabatti history lo one of the బెస్ట్ వ్యూర్షిప్ ఉన్న మ్యాచ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒక్కటే మ్యాచ్ బెస్ట్ వ్యూర్షిప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ కూడా మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట బట్ సూపర్ మ్యాచ్ అది అయితే అది అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతుంది ఓకే సో తెలుగు టైటన్స్ పేజ్ లో లెట్స్ ఎక్స్టెండ్ అవామ్ వెల్కమ్ టు రాబిన్ చౌదరి ఆర్ న్యూయెస్ట్ ఎడిషన్ టు ద టైటన్స్ ఆర్మీ అని చెప్పి ఒక పోస్ట్ పెట్టారు కదా శ్రీనన్న దాని కింద కామెంట్ ఒకటి వచ్చింది రాహుల్ చౌదరిని కొనిరా అంటే డూప్లికేట్ నేమ్ తో ఉన్న రాబిన్ చౌదరిని కొన్నారు ఏంది రా అని చెప్పి ఫ్యాన్స్ అట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనమాట అది చూడగానే నీ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ మనం రాహుల్ చౌదరిని తీసుకుందాం అనుకున్నాం బట్ పవన్ కుమార్ షెరాబాద్ తీసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర బడ్జెట్ అనేది లేదు సో కాబట్టి అట్లీస్ట్ రాహుల్ చౌదరి ప్లేస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక ఇంకొక చౌదరిని తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి రాహుల్ చౌదరి ప్లేస్ లో అట
బట్ ఈ కుడ్ బి వాడు కూడా ఖచ్చితంగా రాహుల్ చౌదరి లాంటి ప్లేయర్ కాబోతున్నాడు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీరు ఏంది నిజంగానా ఎస్ సో ఈజ్ ఈజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ ఉంటాడు సేమ్ రాహుల్ చౌదరి ఎక్కడైతే కబడ్డీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడో తను కూడా అదే క్లబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు బిజినోర్ లో సో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ తెలుగు టైటర్ సో రాబిన్ చౌదరి మనం ఎప్పుడు రాహుల్ చౌదరి గురించి షో మ్యాన్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో ద సంబడి కాల్ రాబిన్ చౌదరి అదే కదా అంటే అట్లీస్ట్ అంటే ఈ సీజన్ లో దే హ్ గోన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ విద్యా సో ఐ థింక్ లెట్ సి ఇంకెన్ని రోజులు ఉంది విద్యా ఓకే సో ఇంకొక క్వశ్చన్ శ్రీనన్న లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం మన గచ్చిబోలి స్టేడియం లో రాహుల్ చౌదరి ఆడినటువంటి టీమ్ ఏదైతే జైపూర్ పింక్ ప్యాంతర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మోర్ సపోర్ట్ మోర్ క్రౌడ్ రావడం చూసాం సో అది చూసిన తర్వాత నీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉండదు డెఫినెట్లీ రాహుల్కి ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ తెలుగు స్టేట్ లో బేసికల్ ఏంటంటే రాహుల్ చౌదరి అంటే జనాలకి మన తెలుగు వాడు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మన తెలుగు అబ్బాయి ఏమో అనుకుంటారు బట్ బేసికలీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బిజినోర్ డిస్టిక్ లో తను పుట్టి పెరిగాడు గాంధీనగర్ స్థాయిలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు బట్ మన అనే ఒక ఓన్ చేసుకున్నాడు సీజన్ వన్ నుంచి సీజన్ ఫైవ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో మన తెలుగు టీంతో ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది బట్ తెలుగు టీం అంటేనే రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి అంటేనే ఒక తెలుగు టైటిల్ సో ఆ రకమైన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది తన వల్ల తెలుగు టీం పైన ఉంది సో అదే అటాచ్మెంట్ అదే బాండింగ్తో ప్లేయర్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ప్లేయర్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఎట్లుంటుంది అంటే విందు మ్యాచ్ కబడ్డీ అనేది సో ఆ పర్టికులర్ డేలో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎంటైర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ని ఎంటైర్ టీమ్ని పర్ఫార్మెన్స్ లిఫ్ట్ అప్ చేస్తుంటుంది సో ఒక్క మ్యాచ్ ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో పాటు ఎంటైర్ ప్రేక్షకుల యొక్క విజన్ని అలాగే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని కూడా చేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్క మంచి విజయం అనేది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ తెలుగు టైటన్ సో ఐ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ సో మొట్టమొదటి మ్యాచ్ మనం కనుక గెలిస్తే ఖచ్చితంగా గెలవాలని ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నాం ఆ రకంగానే మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మొట్టమొదటి విన్ కనుక తెలుగు టైటన్కి వస్తే వేర్ అన్స్టాపబుల్ ఓకే సో రాధిక శ్రీనన్న కోచ్ అక్కడ కూర్చొని కోచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది టీం గెలిచినప్పుడు నీ కామెంటరీ ఎట్లా ఉంటుంది గెలవనప్పుడు నీ కామెంటరీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్గా కామెంటేటర్ ఉన్నప్పుడు విందా అంటే ఇంకా నాకు లేచి అంటే ఒక ప్లేయర్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ వెళ్తేనే ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ లే అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాం మనం సో యాజ్ అ కామెంటేటర్గా కూడా అంటే మోనాలి తెలుగు టీమే కాకుండా ఎనీ అదర్ టీమ్ శ్రీనివాస్ ది కోచ్ అనుకో అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది టీం కోసం మనం అంటే తెలుగు టైటన్స్కి మాట్లాడతాం మనం యాక్చువల్గా బట్ దెన్ ఇఫ్ యూఈస్ రిప్రజెంటింగ్ సమ్ అదర్ టీమ్ అది కూడా ఇంకా తెలుగు టైటన్స్కి అగేన్స్ట్గా అయినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బంది అనమాట ఎందుకంటే పొలిటికల్గా కరెక్ట్ ఉండాలి ఇక్కడేమో సపోర్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ తెలుగు టైటన్స్ గెలిస్తే బాగుంటుంది సో అరకత్తులో కానీ అది ఎప్పుడు మీ కామెంట్రీలు అయితే ఇంపాక్ట్ చేయలేదు లేదు లేదు బికాస్ న్యూట్రల్ గా అయితే ఉండాలా బికాస్ యాజ్ పర్ ది నార్మ్స్ ఆఫ్ కామెంట్రీ విల్ ఫాలో ఇట్ కానీ కొన్నిసార్లు ఎమోషనల్ గా వీ గెట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కానీ అదర్వైజ్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ అయితే వచ్చేసింది ఇంకా ఐ మీన్ విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ నాట్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ ప్రాబిలిటీస్ కదా అంతే స్పోర్ట్ ని స్పోర్ట్ లాగా తీసుకోవాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయింది రాధిక అందులో అండ్ శ్రీనాథ్ కమింగ్ టు యూ సమ్ టైమ్స్ రాధిక వెన్యూ కుస్తా ఉంటుంది కదా అప్పుడేమో మీరు కోచ్ లాగా టీంతో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ మేము మ్యాట్ నుంచి షోస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఫోకస్ టీం మీద ఉంటుందా వైఫ్ మీద ఉంటుందా జనరల్ ఎట్లా అంటే ఫోకస్ ఎలాగో టీం పైన ఉంటుంది ఎందుకంటే వైఫ్ ను రోజు ఇంట్లో చూస్తుంటాం బట్ ఎందుకంటే వైఫ్ ను రోజు ఇంట్లో చూస్తుంటాం బట్ I will, I will tell you one interesting story in India. Okay. So last time I was a commentator hmm. for Star Sports. Hmm. She is my colleague. So I was one of the CEOs. Hmm. One is from Bengal Warriors. Ah. One is from Puneri Paltan. Hmm. I was the anchor. I was the anchor. I was the anchor. I was the anchor. So they thought she is an anchor. anchor. So sometimes it happens. I am a sport. But sometimes it happens. ఠీక్ అయి చల్ రే ఘర్ మే కామ్ కర్ రే బట్ ఉదర్ ప్రొఫెషనల్ మనం మాట్లాడినప్పుడు ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎందుకంటే యాంకర్ గా రోల్ యాంకర్ గా ఉండాలి కోచ్ గా ఉన్నప్పుడు కోచ్ రోల్ ఉండాలి సో ఏ జాబ్ అయితే మనం ఇస్తామో ఆ జాబ్
కత్తిరించింది <laughs> Anya she is our best gift. Oh, oh, oh. <laughs> oh sweet okay. So Anya is the best gift to and ikkade emo freedom anta. Very nice super adri payindamma. Mar next uh, who is a better driver middarla? Nenu. <laughs> so In car 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 case ukkodik povutadu. Car nadapadu. So car car case ukkodik povutadu. Car nadapadamlo thanu. Illu nadapadamlo nenu. సంసారం నడపాలంటే కార్ నడపడం ఈజీ కాదు సో ఇద్దరు ఫైనాన్స్ లో హూస్ బెటర్ ఎక్కడున్నాము అంటే సో ఇట్స్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మనం లైఫ్ లో ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నామో బై గాడ్ గ్రేస్ మనం అన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు సో నేమ్ అండ్ ఫేమ్ తో పాటు కూడా డబ్బులు కూడా వస్తాయి కాబట్టి మనం అనుకున్న డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా దాంతో ఫుల్ఫిల్ అయితే మనకి జనరల్ గా పైసలు ఇచ్చి మర్చిపోవడం మన అంటే మనం డబ్బుల కోసం ఎప్పుడు పరిగెత్తలేదు బట్ రాధిక దీని ఎంత మంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారో నాకైతే తెలియదు సో సారీ తర్వాత ఏమైనా చేస్తే నాకు సంబంధం లేదు ఓకే పర్సనల్ లైఫ్ లో హూస్ అ రైడర్ హూస్ అ డిఫెండర్ అనియా ఏంటిది మమ్మీ కాదే నేను ఎంటీ రేట్ చేసేస్తాను ఇద్దరు ఇల్లు నడిపియాలి కదా సో మనం ఆల్రౌండర్ కాబట్టి అన్ని చూసుకోవాలి రైడర్ ఉండాలి డిఫెన్స్ ఉండాలి ఆల్రౌండర్ రోల్ ప్లే చేయాలి రైడింగ్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ సైలెంట్ అనే ఉద్దేశం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే తను ఇంటి వరకు చూసుకుంటుంది నేను ఏంటంటే జనరల్ గా సో బీయింగ్ అన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఐ హ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ మై అగ్రికల్చర్ బ్యాంకింగ్ స్పోర్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఆల్రౌండ్ రోల్ ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఇక్కడేమో కోచ్ అంట కెప్టెన్ అంట రైడర్ అంట అన్నామని లిస్ట్ ఇచ్చేద్దామా అహ్మదాబాద్ <laughs> తీసుకోండి ఎవరు అడిగారు వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్తానే కదా చెప్పి తీసుకో ఇదా ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చింది అదనమాట థాంక్ యూ సో మచ్ రాధిక శ్రీనాథ్ అని పంపిస్తా కానీ రాధిక తో కొంచెం చిన్న ముచ్చట్లు పెట్టుకొని అవి ఇవి మెల్లగ పోతా అన్న ఓకే ట్రైనింగ్ టైం అయితే ఓకే యా యా ఐ నీడ్ టు గో బై థాంక్ యూ బై అన్న బై థాంక్ యూ సో మచ్ బై రాధిక వన్స్ అగైన్ చాలా ఫార్మల్ గా ఉంటుంది కానీ గైస్ ఐ హోప్ యు ఎంజాయ్డ్ వాచింగ్ దిస్ బ్లాగ్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది కపుల్ ఇది వీళ్ళు ఇంత ఎప్పుడు ఎక్కడున్నా కానీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం మాకు పక్క అనమాట ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం వీళ్ళిద్దరితో సో ప్రస్తుతానికి టాటా బ
నెక్స్ట్ వ్లాగ్ లో వీళ్ళ హోమ్ టూర్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ చెప్తా బ